Hey guys, welcome back to our channel, Math Man Tar Tamil. If you are not subscribed to our channel, subscribe to our channel. If you are not subscribed to our channel, click on the bell icon and click on the notification bell. Now we are going to video. We are going to see the video in the real analysis of Theorem 7.29. Assume that alpha is increasing on closed interval a, b and let a less than c less than b. Assume further that alpha and f are discontinuous from the right at x equal to c. क्वेश्चन है ना कुत्र का उन्हें अल्फा ने तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन आर कौन सा लिर कहना आधे पॉला लेट ए लेस देन सी लेस देन बी इन क्लोज इंटरवल ए कम आ बी ला सी इन रोड वन द ए कुम बी को इन बिटवीन लेस सी इन रोड वैल्यू आर का सो आदमी ने ए लेस देन सी लेस देन बी सो अंदी इनिक्वलिटी इंगेल दिर Discontinuous from right at C R कौन सोल्ड टू पश्चिम लग कुर्ती टांगना मेरा प्रूफ पना है ना इंगे कुर्ती टुकांगा नम लाशुम पना सोलिड कांगा alpha and f are discontinuous R कौन सोल्ड अरे पर इंगे इंगे discontinuous ने कुर्ती टांगला सो अध काना और सिल कंडीशन सी आमंगले कुर्ती टांगा आशुम there exists epsilon greater than zero such that for every del greater than zero there are closed interval C comma C plus del इंगे कर closed interval A comma B ले in between ले c comma c plus del in the integral at the corner for which modulus of f of x minus f of c greater than epsilon and modulus of alpha of x minus alpha of c greater than or equal to epsilon so it is given to us discontinuous from right at c now in the condition satisfy agadhan so to avangle namke in the condition c put it on a even i'm a proof on a solid coming in a proof on a then the integral integral a to b f of x d alpha of x cannot exist so it is discontinuous from right at C in the integral when they exist are garden so to number proof on them are they follow the integral also fails to exist if alpha and f are discontinuous from left at C right at C the discontinuous are in the low integral a to b f of x d alpha of x and the cannot exist are going are they follow alpha and f are discontinuous from left at C left at C learn the low in the condition when they cannot exist in certain number proof on a solid kanga if you have a statement, you can understand the statement. Now, we will go to proof. Let P. P is the partition. Set of points is the partition. If you have a closed interval A, B, 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 so, if you look at the inequality, C is in between A and B is in between C. So, that's why we have a point at C in the point. Now, you can see the C in the point at C in the point. But, C belongs to closed interval xi minus 1, xi. In the closed interval xi minus 1, xi. In the closed interval, C in the point. That's why C belongs to closed interval xi minus 1, xi. In the point, C is in the point. That's why C belongs to the point. So, C less than Xi less than C plus del in the point. Given. Given, you can see the conditions. So, in the conditions, full are given. So, you can see the point. Both alpha and f are discontinuous from the right at C. So, right at C is in the condition. So, I have already said it. Modulus of f of x minus f of c greater than or equal to epsilon is sold to position in the condition. So, that condition is here. Here, we have to say xi is based on xi. C in the point is close interval xi minus 1, xi. This is c in the point. So, here, we have to say xi is in xi. Modulus of f of xi minus f of c greater than or equal to epsilon. So, that is why we have to say alpha of x minus alpha of c greater than or equal to epsilon. If I say xi, we have to say xi is in xi. This is the equation number 1. Consider u of p, f, alpha minus l of p, f, alpha. This is the Riemann condition. In the Riemann condition, u of p, f, alpha minus l of p, f, alpha less than epsilon. Proof is the Riemann condition. Why is the Riemann condition considered? If you look at the question, you can see the integral a to b, f of x, d, alpha of x cannot exist. If you look at the Riemann steel just integral, you can see the definition in the formula. Modulus of s of p, f, alpha minus integral a to b, f, d, alpha less than epsilon. So, this is the Riemann steel just condition. So, in the condition, in the terms, you can go to x and x. That's not true. If you have f of x, you can add a variable. You can add a variable to the variable. So, in the conditions, in the condition, not exist, cannot exist, in the question. So, that's why, Riemann condition, 
ரீமன் கண்டிஷன் எடுத்து இதுவும் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்னா ரீமன் கண்டிஷனும் ரீமன் ஸ்டீல் ஜஸும் மோரலஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்காது இதுலயும் யூ ஆஃப் பிகம் எஃப் கம் ஆல்ஃபா மைனஸ் எல் ஆஃப் பிகம் எஃப் கம் ஆல்ஃபா யூ ஆஃப் பிகம் ஆனா யூன்றது அப்பர் லிமிட் எல்ன்றது லோயர் லிமிட் இங்க அப்பர் லிமிட்டும் இருக்கு அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட்டும் இருக்கு அதே போல இங்க யூ ஆஃப் பி கம் எஃப் கம் ஆல்ஃபா பின்றது ஒரு பார்ட்டிஷன் நம்ம பார்ட்டிஷன் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் எஃப்ன்றது பங்கன் அந்த எஃப் இதுலயே இருக்கு அதே போல டி ஆல்ஃபா டி ஆல்ஃபா சோ இந்த கண்டிஷன் ரீமன் கண்டிஷனை எடுத்து நம்ம லெஸ் தன் எப்சிலான்னு ப்ரூஃப் பண்ணாம போயிட்டோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸ் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடும்ல சோ இந்த இது வந்து லெஸ் தன் எப்சிலான்றது ரீமன் கண்டிஷன் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸ் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடும் ஈக்வல் டு யூ ஆஃப் பி கம் எஃப் கம் ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா தான் இது சமிஷன் கே ஈக்வல் டு ஒன் டு என் எம் கே ஆஃப் எஃப் டெல் ஆல்ஃபா கே சோ இங்க எல் ஆஃப் பி கம் எஃப் கம் ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா தான் இது சமிஷன் கே ஈக்வல் டு ஒன் டென் இங்க கேபிட்டல் எம் இங்க ஸ்மால் எம் எம் கே ஆஃப் எஃப் டெல் ஆல்ஃபா கே நெக்ஸ்ட் இவங்க இதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு எம் ஐ ஆஃப் எக்ஸ் டெல் ஆல்ஃபா ஐ சோ இந்த கே ஈக்வல் டு ஒன் டு என்ன எடுத்து ரினோட் பண்ணதா இந்த பார்ட்டிஷன்ல ஜீரோ ஒன் அப் டு என் வெறி இருக்கிறது தான் ரினோட் பண்ணது பட் ஆனா நம்ம இங்க சி மட்டும் தான் எடுக்கும் சின்ற பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ஐ சோ அதனால இங்க கே இருக்கு ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஏன் ஐ வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன் மைனஸ் அதே போல இங்கயும் டெல் ஆல்பா ஐ சோ இது மாதிரி எழுதிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம காமனா டெல் ஆல்பா ஐய காமனா வெளியே எடுத்துட்டு நமக்கு கேபிட்டல் எம்ஐ ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஸ்மால் எம் ஐ ஆஃப் எஃப் வரும் சின்ஸ் ஆல்பா இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆன் க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் ஏ கம் அபி ஈச் டேர்ம் ஆஃப் த சம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்ல இருக்க இந்த கண்டிஷன் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க ஈக்வேஷன் ஒன்ல இருந்து இந்த கண்டிஷன் எழுதிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டேக் சுப்ரீமம் ஆன் எல் எச் எஸ் ஃபேமிலி எல் எச் எஸ் ல மட்டும் சுப்ரீமம் எடுத்திருக்காங்க சோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எஃப்சி ரன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மாடல்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி சுப்ரீமம் எழுதிருக்காங்க சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எஃப்சி ரன் சோ இங்கே ஒரு ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க சைட்ல நான் அதனோட கிளிப்பிங் அட்டாச் பண்ற பாருங்க அங்க வந்து என்ன இருக்கும் எம் கே ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் கே இருக்கும் சோ நமக்கு இங்க சுப்ரீமம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் சோ இங்க அதே போல சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐன்னு இருக்கு சோ அதனால நம்ம இங்க எம் ஐ ஆஃப் எஃப் எழுதலாம்ல சோ அதனால இதுக்கு எம் ஐ ஆஃப் எஃப் எழுதிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி க்கு ஸ்மால் எம் ஐ ஆஃப் எஃப் எழுதிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸ்மால் எம் ஐ ஆஃப் எஃப் ஈக்வல் டு இன்ஃப்ரீமம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு பட் ஆனா இங்க சுப்ரீமம் இருக்கு நீங்க ஏன் இப்படி எழுதிக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் இருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> மட்டும்தான் <laughs> not exist nu solli ipo prove pannom adhe pole similarly the integral also fails to exist if alpha and f are discontinuous from left at c ends proved so idhe pole right at c la satisfy agala nu solli nama paathirukom similarly similarly na adhe condition la neenga left at c use panningna idhu not not exist agum so adanal idhu prove aichi i hope ungalku indha theorem easy understand aayirukum nanikiren thanks for watching keep supporting our channel mathmanta tamil if you are not subscribe please do subscribe our channel thank you so much guys